హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ మొక్కని చాలా ఈజీగా పెంచేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఒక లుక్ వేసేయండి నేను జయశ్రీ వెల్కమ్ టు ఆర్జీ బ్లాగ్స్ ఇన్ గార్డెన్ యాక్చువల్లీ నేను దుంప తెచ్చినప్పుడు చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ అసలు వస్తాయా లేదా అనేసి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినాక మీకు చెప్దామనేసి అప్పుడు నేను వీడియో తీయలేకపోయాను ఇప్పుడు తీద్దామన్నా సరే లాక్డౌన్ కారణంగా ఎక్కడ దొరకలేదనమాట సో అందుకనే ఇలా చూపిస్తున్నాను కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి ఇక్కడ చూస్ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కొంచెం ఎట్ సైడ్ పెట్టిన నీళ్ళల్లో వేర్లు అనేవి వచ్చేస్తాయి బట్ ఇందాక నేను చూపించిన కోపుగా ఉన్న ప్లేస్ అంటే పాయింట్గా ఉన్న ప్లేస్ దగ్గర మనం వాటర్లో పెడితే కనుక ఇవి త్వరగా వేర్లు వస్తాయి అనమాట ఇదిగో ఇక్కడ ఇలా ఉన్న ప్లేస్లో మనం కనుక వాటర్లు పెట్టి ఉంచితే చాలా త్వరగా వస్తాయి వేర్లు ఇక్కడ నేను కొంచెం గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకున్నాను హాఫ్ వర్కి వాటర్ తీసేసుకొని ఇక్కడ ఈ చులగడ దుంపని ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ చాక్తో గుచ్చాను గుచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేను చీపురు పుల్లలు పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట రెండు చీపురు పుల్లలు పెట్టుకుంటున్నాను టూత్ పిక్ ఉంటే కనుక మీరు టూత్ పిక్ పెట్టుకోండి ఇలా త్రీ సైడ్స్ పెట్టుకొని గ్లాస్లో మనం ఇది పెడితే నుంచునే మాదిరిగా ఉండాలన్నమాట అడుగు భాగం తగలకూడదు గ్లాస్కి ఇదో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇక్కడ నేను రెండు చిలగడ దుంపుల మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను ఇవి రెండు సక్సెస్ అయినాయి అవి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది ట్వంటీ డేస్ మొక్క అండి ఈ ట్వంటీ డేస్కే టకటకా పెరిగిపోద్ది అనమాట చాలా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుంది చిలగడ దుంపకి మనం కరెక్ట్గా పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను చూసారా ఎంత బాగా పెరిగిపోయిందో హెవీగా వచ్చేసాయి ఓన్లీ వాటర్కే ఇంత మొక్క వచ్చింది అండ్ ఇన్ని వేర్లు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఈ చీపురు పుల్లలు త్రీ సైడ్స్ పెట్టాను కదా ఇవన్నీ కూడా తీసేస్తా అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో నేను టూ టైప్స్గా పెడుతున్నాను ఒకటేంటంటే ఇక్కడ కొమ్మ ఉంది కదా ఈ కొమ్మ భాగం వరకు కట్ చేసి పెడతాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ దుంప మొత్తం పెట్టేస్తా అనమాట రెండు విధాలుగా ట్రై చేస్తాను చూద్దాం ఎలా వస్తుందో కొమ్మ బతుకుద్దో లేదో అనేసి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా చేస్తున్నా అనమాట ఇక్కడ కట్ చేసుకు ఓకే చూసారా ఈ కొమ్మ బాగుందనేసి ఇక్కడ నేను కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ కొమ్మ బాగా పెరిగిందని ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నా చూసారు కదా ఇలా కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వరకు కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన సాయిల్ మిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం జనరల్గా దుంపలు వేటికైనా సరే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగుండాలి కాబట్టి ఇసక కోకోపిట్ ఈ రెండింటినీ కొంచెం ఎక్కువగా సమపాలలో కలుపుకుంటున్నాను జనరల్గా కోకోపిట్ యాడ్ చేస్తాము ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఇసక కలుపుకుంటున్నాను అనమాట డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బాగుండడం కోసం అండ్ మాన్యూర్ గోట్ మాన్యూర్ కానీ యానిమల్ మాన్యూర్ కానీ ఏదైనా సరే కొంచెం ఎక్కువగా కలుపుకుంటే కనుక మనం దీనికి అన్ని రకాల పోషకాలు మొక్కలో మట్టి ద్వారా అందుతాయి కాబట్టి మాన్యూర్ కొంచెం ఎక్కువ కలుపుకున్నాను అంతే నార్మల్ సాయిల్ మిక్సే కాకపోతే ఇసక యాడ్ చేశాను అంతే ఇక్కడ దీనికి సరిపడా ఫస్ట్ దుంప పెట్టుకోవడం చూపిస్తున్నాను కొంచెం గుంట తీసుకొని దుంప సైజుకి తగ్గట్టుగా గుంట తీసుకున్నాను మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే నేను హాఫ్ టబ్ వరకే నేను మట్టి వేశాను ఈ మొక్క పెరిగే కొద్దీ మనం మట్టి అనేది వేసుకుంటూ ఉంటే కనుక బాగుంటుంది సో ఇక్కడ నేను హాఫ్ మట్టే వేశాను ఇక్కడ దుంప పెట్టేసుకున్నాను కొమ్మ పెడతాను ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడైతే దుంప పెట్టేసుకున్నాను కదా ఈ దుంప నుంచి నేను బాగా పెరిగిన ఒక రెండు కొమ్మల్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నాను కదా ఆ రెండు కొమ్మల్ని కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి పక్క పక్కన పెట్టేస్తుంది అనమాట చూద్దాం ఎలా వస్తుందో దుంప అయితే వచ్చేస్తుంది రూట్స్ అవి బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి దుంప వస్తుంది ఈ కొమ్మలకి చూడాలి ఎలా వస్తుంది అనేసి ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేస్తుంది అనమాట చాలా వస్తాయండి ఈ చిలుగుడు దుంపలు చాలా వస్తాయి కాబట్టి ట్రై చేస్తున్నా రెండు కొమ్మలు కొంచెం దూరం దూరంగా పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను అండ్ వాటర్ అయితే చూసుకొని ఇవ్వండి మరీ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే కనుక దుంపలు కుల్లిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది నేను యాక్చువల్లీ రెండు దుంపలు పెట్టాను కదా సో ఇక్కడ నేను ఒక దుంప పెట్టేశాను అనమాట ఇది ఫస్ట్ వచ్చేసింది సో ఇది పెట్టేశాను తర్వాత ఇంకొక దుంప కూడా పెడతాను రెండో దుంప కూడా ఇన్ని వేర్లు వచ్చేసాయి చాలా హెవీగా వచ్చాయి ఇంత చిన్న గ్లాస్లో పెట్టాను అనమాట నేను ఈ దుంపని ఈ రెండో దుంపని కూడా నాటేసుకుందాం మొదటి దుంపని నాటాను కదా మీకు తెలుసు అండ్ ఈ ఫస్ట్ దుంపవి చూసారా ఇక్కడ ఎన్ని వేర్లు వచ్చేసాయో చాలా వేర్లు వచ్చాయి టబ్ అంతా కూడా వచ్చేసాయి 
సో ఇది కూడా రెండోది కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట దీనికి ఫర్టిలైజర్స్ విషయానికి వస్తే స్పెషల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏం అక్కర్లేదండి మామూలుగా మనం ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ ఇస్తే మిగతా మొక్కలకి అదే సరిపోద్ది లైక్ ఎగ్ ఆయిల్ మిక్చర్ కానీ తర్వాత కిచెన్ వేస్ట్ ఫర్టిలైజర్ కానీ క్యారెట్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ ఇలాంటివి మనం కనుక ఎక్కువ ఇస్తుంటే చాలా మంచి మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది సో ఇది పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇది పెట్టేసుకున్నాక అంటే దుంప ఎంత హైట్ ఉందో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం గుంట తీసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ దీనిపైన మట్టేసేసుకొని కొంచెం వాటరింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట చాలా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుందండి చాలా ఈజీగా పెంచేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మొక్కని ఇంట్లోనే వాటరింగ్ అనేది దుంపలకి చూసుకొని ఇవ్వండి మరీ డ్రై అయిపోయేదాకా ఉంచద్దు అలాగని మరీ నిండుగా నింపేయద్దు మన ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే సక్సెస్ అయిపోయింది మీరు కూడా ఇలాగే పెంచుకోండి అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఆర్జీ బ్లాగ్స్ అండ్